অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য जीतते देव ना तर संगे निजे तुलना करा तुम झेड़े दो तुम्हार बाबा एत बचर चेष्टा कर जीतते तो मुखर कथा तो लाभ नहीं तेनका झेड़े दिल ठीक ठाक जवाब दिए देव घूरते खबर बिक्री कर प्रश्न उठसेनोका न आदिदेव कड़े आदिदेव तो मरे आदिदेव 
ফিরে আসার চেষ্টা করবে আর একটা কথা আদিদেবের সঙ্গে কিন্তু ওর মেয়ে তারা সব সময় আছে ওরা দুজনে মিলে ফিরে আসার চেষ্টা করবে এটা আমি বলতে পারি চেষ্টা যতই চেষ্টা করে নিকমা ইচ্ছু করতে পারবে না এত কনফিডেন্সের সঙ্গে কথা কিভাবে বলছিস বেলুপা ভুলে যাচ্ছিস না আদিদেবের সব সম্পত্তি কিন্তু এখন রাহুলের নামে তুই কি রাহুলকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করতে পারিস বিয়ের পর রাহুল কিন্তু অনেক পালতে গেছে সব সময় কিরকম প্রীতি প্রীতি করে দেখিস না প্রীতি যদি এখন রাহুলকে চেপে ধরে বলে যে বাবার সম্পত্তি আমার তুই ফিরিয়ে দাও রাহুল কিন্তু বাধ্য হবে ফিরিয়ে দিতে তখন কিন্তু তোর বা আমার কিচ্ছু করার থাকবে না মেনুকা রাহুল এরকম কিছু করবে না রাহুলকে একটু চোখে চোখে রাখ মেনুকা এখনো বলছি তুই কিন্তু সাবধান হ জিতে যাওয়ার আনন্দে লাভাস না মেনুকা রাহুল যদি একবার ওদের দিকে চলে যায় ওকে কিন্তু তুই আর ফেরাতে পারবি না মেনুকা তুমি সব কেন বলছো মা রাহুল কেন ওদের দিকে যাবে যেতেই পারে কারণ তো অনেক আছে তুই একটা কথা ভেবে দেখ মেনুকা আদি দে বা তারা ওরা কিন্তু এই শহর ছেড়ে কোথাও যায় এমনকি বাড়ির থেকেও খুব একটা দূরে যায় খুব কাছাকাছি আছে এখন না হয় ওরা খেতে পারছে না বলে খাবারের প্যাকেট বিক্রি করছে কিন্তু প্রীতি যদি এটা একবার জানতে পারে ছেড়ে দেবে বলে তোর মনে হয় মেনুকা তোকে কিন্তু আমি অনেকদিন ধরে একটা কথা বলছি এই রাহুল আর প্রীতির একসঙ্গে থাকাটা আমার কিন্তু একদম ভাল লাগছে না যে কোনোদিন যা কিছু ঘটে যেতে পারে আমরা আমরা কেন প্রীতিকে এই বাড়িতে থাকতে দিচ্ছি বলতো আমাদের কিসের দরকার প্রীতিকে ওকে কেন বের করে দিচ্ছিস না বলতো আচ্ছা মা তোমার কি মনে হয় আমি খুব খুশি হয়ে প্রীতিকে বাড়িতে রেখে দিয়েছি এলাও করেছি যতদিন আর রাহুলের থেকে আমি পুরো সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারছি ততদিন তো আমাকে একটু চুপচাপ থাকতেই হবে তাহলে সেই কাজটা যখন করতেই হবে এতদিন ওয়েট করছিস কেন মাইনকা কেন তার জন্য যা যা করার এখনই করে ফেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাহুলকে আর প্রীতিকে আলাদা করে দিতে হবে আমার কিন্তু এই ব্যাপারটা একদম ভাল লাগছে না ঠিক আছে আমি আগামীকালই লয়ারের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছি ফাইনাল করে নিচ্ছি হ্যাঁ কর খুব তাড়াতাড়ি কর কারণ এই সম্পত্তিটা আমাদের যে কোনো দিন হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে ঠিকই বলেছে রাহুলকে বেশি বিশ্বাস করাটা ঠিক হবে না কালকের মধ্যেই আমাকে যা ব্যবস্থা করার করতে হবে আমি তো আমি তো আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না আদিদের মৈত্রর মেয়ে মেয়ে তোমার বাবা এত বছর চেষ্টা করেও জিততে পারলো না তো তারা আজকে আমরা পাঁচশো টাকা প্রফিট করেছি গতকালের থেকে প্রায় দেড়শো টাকা কম আপনার কি মনে হয় তারা কিছু বলছিলেন অনেক কিছুই তো বললাম আপনি কি ভাবছেন বলুন তো না না তেমন কিছু না 
টাকা পয়সা থাকলে কেউ এতটা অহংকার করতে পারে বুঝতে পেরেছি আপনি ম্যানোকার কথা ভাবছেন তাই তো শুধু ভাবছি না আমি ভাবছি ম্যানোকার মুখের উপর কিভাবে জবাব দেয়া যায় আজকে ও আমাদের যে অবস্থাটা করেছে আমিও ঠিক ওকে ওই অবস্থায় দেখতে চাই তারা আমাদের এখন যা কন্ডিশন আমরা কিছুতেই কিছু করতে পারবো না সবার আগে আমাদের নিজেদের প্রমাণ করতে হবে অবশ্যই কিন্তু ম্যানোকা বার বার লিমিটটা ক্রস করছে সেদিনকে রাস্তায় বাবাকে ওইভাবে অপমান করলো আজকে আমাদের অপমান করলো কেন আমরা হোটেলের বিজনেস করছি তাতে ওর কিসের সমস্যা আমাদের কত কথা শোনালো বাবুন তো এত সাহস কোথার থেকে পায় ম্যানোকা বাবার আন্ডারে চাকরি করতো আর সেই ম্যানোকার আজকে এত অহংকার আমি ওকে ছাড়বো না আর আমরা যা করছি যেভাবে এগোচ্ছি আমরা তো খেটে করছি ওর মতো মানুষকে ঠকিয়ে মানুষের থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে তো বড় লোক হতে চাই না আজকে আমাদের হোটেল কেউ অনেক অপমান করলো তাই তো দেখে নেবেন আমাদের এই হোটেলই ওর মুখ বন্ধ করবে একদিন তারা আপনি কেন এত ইমোশনাল হচ্ছেন আপনি তো নিজেই বললেন এই সময় মাথা ঠান্ডা রাখাটা খুব দরকার রাগ করে কোনো লাভ নেই তারা আমাদের এই কাজটা ঠিকঠাক করে যেতে হবে হ্যাঁ বুঝতে পারছি কিন্তু কথাগুলো আমি ভুলতে পারছি না ম্যানোকার অনেকবার বেড়েছে আমি জাস্ট আর ওকে সহ্য করতে পারছি না যে করে হোক ওর মুখটা বন্ধ করতেই হবে বাবা ঠিকই বলেছে আমরা যা পরিশ্রম করেছি সেটুকু এনাফ নয় আমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে আর বাবাকে ও যে অপমানটা করেছে আমি ওকে সেই অপমানটা ফিরিয়ে দেব আমিও দেখতে চাই কে যেতে ম্যানোকা না আমি আর আজ থেকে না আমি ঘুমোবো না ওকে ঘুমোতে দেব আমি যেটা তোকে বললাম সে নিয়ে কি কিছু ভাবলি মানে সম্পত্তিটা তোর নামে লিখে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা কি করলি আমি অ্যাডভোকেটকে আসতে বলেছি কিছুক্ষণে চলে আসবে সবার কেউ যেন কোনো সন্দেহ না করে ম্যাডাম গুড মর্নিং মর্নিং আসুন বসুন আমি যেভাবে বলেছি আপনি পেপারসগুলো সেভাবে রেডি করে এনেছেন তো হ্যাঁ ম্যাম এক্স্যাক্টলি সেভাবেই রেডি করে এনেছি আর তাছাড়া কোম্পানি পুরো ডিটেলসে নিয়ে এসেছি গুড দেখান আদি দেবের বিজনেসের লসের ডিটেলস থাকবে বলুন তো আমাকে কত লোন ছিল ম্যাডাম আমি আপনাকে একটা কথা বলছি কিছু মনে করবেন আদিদেব মৈত্র ইজ আ জিনিয়ার আমি এরকম বিজনেসম্যান কোনোদিন দেখি ওনার বিজনেসের লস বলে কিছু নেই তাহলে সেটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আদিদেব মৈত্র থ্রু আউট প্রফিটে ছিল আপনি কি আদিদেবকে কোনো অবার্ড দেওয়ার কথা ভাবছেন এত প্রশংসা করছেন ওর সরি ম্যাডাম কিছু মনে করবেন না আসলে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তো তাই বললাম কিন্তু আমি ওনার সমস্ত প্রফিটকে লস হিসেবে কনসিডার করে এই ফাইলটা রেডি করেছি আপনি রাহুল স্যারের সাথে কথা বলে নিন আর বলুন যে এখন আদিদেব মৈত্রের কোম্পানি ভয়ঙ্কর লসে চলছে ওটা আদিদেবের কোম্পানি ওটা এখন আমার কোম্পানি কেন আমি আপনাকে দিয়ে এই ফেক পেপারসগুলো রেডি করিয়েছি সেটা নিশ্চয়ই আপনি এতক্ষণে বুঝতে পেরে গেছেন রাহুল তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে একবার একটু ড্রয়িং এ শোনো ও আর একটা কথা শোনো প্রীতিকে আনার দরকার নেই তুমি একাই এসো 
भिजते भिजते प्रपोज कर खुब मन पड़े मन पड़े जो प्रपोज कर जाए आदिदेव सर प्रचुर लोन कर आदिदेव के सबा बीजनेस जिनियस बोलत क्योंकि एन जा देखिए आदिदेव तो हिट लसेस कि बोल कि आगे तो बस कैक दिन सर साथ तक तो कम्पानी ठीक ठाक चल रही तु रिपोर्ट देखले ही बुझते पर कम्पानी एक्जैक्टलि कत ट लस हो सबकिोने आदिदेव को लोन शोध करते बैंक प्रपार्टी टार्गेट कर निश्चय भूले जाओ नहीं जा आदिदेव समस्त प्रपार्टी तुम नाम सबकिछ 
তোমা কি ফেস করতে হবে মানে তাহলে এবার আমি কি করব আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না ম্যাডাম যদি ভুল না বুঝেন একটা কথা বলবো বলো বাঁচার একটাই রাস্তা যদি সম্পত্তি রাহুল সারের নামে থাকে তাহলে বিয়েতে পাওয়া সম্পত্তি বলে गवर्नमेंट কিন্তু ওটা আন্ডারটেক করে নেবে কিন্তু সম্পত্তি যদি অন্য কারণে আমি চেঞ্জ করে নেওয়া হয় তাহলেই সংসার হবে রাহুলের কাছ থেকে প্রপার্টি অন্য কারণ নামে না 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 এটা কোনোভাবেই সম্ভব না মেনুকা আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে উনি কিন্তু ঠিকই বলছেন মানে রাহুলের নামে যে সম্পত্তিটা আছে আমার মনে হয় ওটা অন্য কারণ নামে চেঞ্জ করে নেওয়াই উচিত মানে না বুঝে কথা বলো না তো রাহুল যাতে প্রীতির সঙ্গে সুখে থাকে এর জন্যই তো এই সম্পত্তিতে আমি ওর নাম লিখিয়েছি রাহুলের জন্য তো আমি এত লড়াই করছি এখন রাহুলের কাছ থেকে আমি প্রপার্টিকে অন্য কারণ নামে কি করে লিখিয়ে নেব মা 